kuhusu kifo cha marehem Ruge Mtahaba maswali haya kamwe hayatakuja kupatiwa majibu mpaka siku ya kiyama kumekuwa na maswali mengi sana ambayo yameibuka kwenye mitandao ya kijamii maswali ambayo yameonekana kukosa majibu na maswali hayo yameonekana kwamba hayatakuja kupatiwa majibu sahihi kamwe mpaka siku ya kiyama kuna mfululizo wa mambo mengi sana ambayo yameweza kuibuka kwenye mitandao ya kijamii na leo nimeona niweze kukuletea mambo hayo ambayo yameibuka kwenye mitandao ya kijamii ambayo yamekosa majibu na inasemekana majibu hayo hayatakuja kupatikana mpaka siku ya kiyama lakini huenda wewe ukawa suluhisho la maswali hayo na huenda majibu hayo ukawa moja ya watu ambao wataweza kuyatolea majibu sahihi kabla hatujaanza na maswali magumu kabisa ambayo yamekosa majibu tuanze na maswali rahisi kabisa ambayo yalianza kujitokeza tu mapema baada ya marehemu Ruge Mtahaba kupoteza maisha tukianza kwa mwanadada Mange Kimambi ambaye aliweza kuwa e, moja ya watu wa kwanza kabisa ambao waliweza kutangaza kifo cha marehemu Ruge Mtahaba Mange Kimambi aliweza kuibuka akionekana na majonzi kabisa kuhusiana na kuondoka kwa Ruge Mtahaba. Aliweza kusema Ruge Ruge ametutoka. This is beyond sad. Da roho inauma sana. Mungu awatie nguvu watoto wake, ndugu zake na wafanyakazi wa Klaus. Hakuna aliyekamilika na marehemu alikuwa na mapungufu yake ila mwisho wa siku inabidi tukubaliane kama taifa kuwa Ruge alikuwa ni asset ya nchi na hakuna msanii Tanzania aliyefikia international level bila kupitia kwenye mikono yake. Taifa limefiwa kusema kweli huu msiba ni mzito mno haubebeki. Tukiachana na hayo mambo yote ambayo alikuwa anaongea hapo mbele kuna hapa ndipo alipoanza kuzua maswali alisema kwa wale mliokuwa mnamtukana na kumsengenya alipokuwa hai tafadhali keep the same energy msilete unafiki sasa hivi ili mjisafishe kwenye mambo ya watu mlishindwa kuonyesha utu na ubinadamu alipokuwa mgonjwa na msitake kujikosha kwa wananchi sasa hivi msiba utageuzwa sehemu ya kiki za wasanii na viongozi na sehemu ya maadui wa Ruge kujisafisha kwa wananchi Mm -hmm. Watoto na familia ya Ruge hawatapewa nafasi kubwa ila mijitu iliyokuwa inampa Ruge had time kwenye uhai wake ndio itapewa nafasi kubwa na itachukua attention yote ya msiba. So sad. Swali kubwa ambalo limezua mjadala mkubwa na maswali hayo yameonekana kukosa majibu ni kwamba je mwanadada Mange Kimambi alikuwa anamtetea marehemu Ruge Mtahaba au alikuwa anautia doa msiba huo ambao umeweza kutokea ambao umewaumiza watanzania wengi na je Mange Kimambe ameumia kiasi hicho au ameichukulia kama sehemu tu ya kutafuta kiki kama ambavyo imezoeleka kwa sababu ukiangalia mwanadada Mange Kimambe ameonekana kama yuko upande wa mheshimiwa Ruge Mtahaba lakini kumbukwe kabisa kwamba moja ya watu ambao walikuwa ni maadui wakubwa kabisa wa Ruge Mtahaba alikuwa ni Mange Kimambe unaweza kukumbuka kipindi ambacho Ruge Mtahaba aliweza kuingia mtafaruku na za maradi mtetema unakumbuka ni jinsi gani ambavyo Mange Kimambi alitumia sauti za mahojiano walikuwa wanaongea Ruge Mtahaba pamoja na za maradi mtetema kuweza kumshambulia Ruge Mtahaba na aliweza kutoa mambo mazito sana ambayo yaliweza kutia doa maisha ya marehemu lakini pia mwanadada Mange Kimambi ameonekana kuto taka wale ambao walikuwa na mgongano na, na marehemu Ruge Mtahaba kutoonyesha e, pole zao na kuto msindikiza marehemu akiwaonya kwamba endapo wale watafanya hivyo basi atawashambulia kwa sababu hakutaka wale watokee kitendo kile cha wale ambao walikuwa hawako sawa na Ruge Mtahaba kwenda kwenye msiba na vitu vingine yale hesabu kama ni sehemu ya kiki 
Lakini swali zito ambalo limekuja hapo katikati je mwanadada Mangi Kimambi kitendo alichokifanya hiki ni sawa sawa kuweka angalizo kwa wale watu ambao walikuwa ni maadui zake kuna watu ambao wameona ni sawa lakini kuna watu ambao wameona sio sawa kwa kipindi hiki kuendeleza ule wadui kwa sababu mwanadada Mange Kimambi amesikaa pembeni na kusubiria kuona wale watu ambao e, walikuwa na mgongano na na marehemu watakapoposti ili aweze kuwashambulia je huu ni wakati hasa sahihi kwa ajili ya kuwalipizia kisasi ya sawale walikuwa wabaya wa marehemu Ilo ni swali ambalo kuna wanao msapoti mwana dada mange kimambi lakini pia kuna wanao mpinga mwana dada mange kimambi Swali la pili ambalo pia limeza kuzua mjadala mkubwa ni pamoja na swala la dudubaya Dudubaya ameonekana ni mmoja ya watu ambao walikuwa wakimpinga sana e, marehemu kipindi cha uhai wake lakini pia baada ya mwanadada Mange Kimambi kuweza kuposti kusistiza kwamba wale waliokuwa wabaya wa Ruge marehemu Ruge Mtahaba basi wasijikoshe kipindi hiki cha msiba kama waendelee na nguvu ile ile waliokuwa nayo basi baada ya Dudubaya kupata ujumbe huo kutoka kwa Mange Kimambi. Kumbuke Mange Kimambi na Dudubaya wamekuwa kitupiana maneno ya hapa na pale. Na Dudubaya aliendelea kumuonyesha Mange Kimambi kwamba yeye bado yuko katika mstari ule ule. Kwa hiyo Dudubaya kitendo alichokifanya vile kiliweza kuwashtua watu wengi sana. Hatimaye serikali iliweza kumchukulia hatua kupitia mheshimiwa e, waziri wa michezo Harrison Mwakembe aliweza kumchukulia hatua na kuweza kuwa taarifu vyombo vya sheria viweze ku, kumkamata na vyombo vya sheria viweze kufanya hivyo lakini pia Basata pia waliweza kumfungia kuweza ku kubatilisha uanachama wake. Kwa hiyo e, Dudubaya mpaka sasa sio msanii halali ambaye anatambulika na Basata. Lakini swali linakuja kitendo ambacho Dudubaya alikifanya ni sahihi ama sio sahihi. Lakini adhabu ambayo amepewa na Basata je inastahili au haistahili? Hapo kuna maswali mengi sana ambayo e, watu wameza kujifikiria na wameza kukosa majibu. Lakini kitu kingine ambacho e, kiliweza kuwachanganya watu pia ni kwa mba e, dudu baya ameweza kuathirika vipi kiasi cha kuweza kuchukua maamuzi mazito kabisa je aliyafanya kwa ajili ya hasira kwa ajili ya roho mbaya kwa ajili ya kutafuta kiki au ni kwa ajili ya kumuonyesha mange kwamba e, yeye bado yuko kwenye mstari ule ule mm -hmm. ayo ni maswali mengine ambayo yamebuka kwenye mitandao ya kijamii lakini pia yamekosa majibu lakini swala lingine ambalo limeweza kuibuka kwenye mitandao ya kijamii ni swala la Diamond Platinum kuhusiana na Diamond Platinum kutoposti kitu chochote kuhusiana na msiba wa Ruge Mtahaba. Swali ambalo watu limeendelea kuzunguka kwenye vichwa vya watu ni kwamba kwa nini Diamond Platinum haja posti chochote lakini pia e, kwa nini e, Diamond Platinum hajaonyesha kwenda kwenye msiba na vitu vingine lakini swali ambalo watu hawalishindwa kujiuliza ni kwamba je Diamond Platinum hakupiga simu kwa ndugu zake na kuwa papole au Diamond Platinum e, labda anasubiri kipindi cha msiba na nini kwenda kuhudhuria pale au Diamond Platinum ana hasira kuhusiana na vitu ambavyo vilitokea hapo nyuma e, kiasi cha kutotaka kuhudhuria msiba Hayo ni maswali ambayo yamekosa majibu. Kuna baadhi ya wasanii kama Mrisho Mpoto ameweza kumsihi Diamond Platinum aweze kuibuka kwenye msiba huo e, kionyesha kwamba hata yeye pia hajafurahia jambo lile lakini kitu ambacho watu hawajafahamu ni kitu kimoja kwamba hawafahamu upande wa Diamond Platinum anawaza nini mpaka sasa hivi au kuna kitu gani ambacho e, kipo sasa hivi kimembana kiasi cha kutofika kwenye msiba huo au ratiba yake amepanga ya kufika msiba msibani siku gani kwa hiyo watu wameendelea kuwa sehemu ya wasemaji wa Diamond Platinum wanatumia akili zao kutafsiri yale mambo ambayo wanahisi Diamond Platinum ndio anayoyafikiria kuna baadhi ya watu ambao waliweza kuhojiwa watu wa karibu kabisa na Diamond Platinum kama Romy Jones lakini naye pia aliweza kukataa kujibu swali hilo na kudai kwamba msemaji wa Diamond Platinum ndio anaruhusiwa kuongea 
kuelekea e, yale ambayo Diamond Platinum anawaza hivi sasa. Kwa hiyo kitu gani ambacho Diamond anawaza hivi sasa e, hakuna anayefahamu. Na je, kama Diamond Platinum ataibuka msibani e, kwa Ruge Mtahaba ni kitu gani ambacho kitatokea? Mambo haya yataisha au vipi lakini kitendo cha Diamond Platinum kuto posti e, kifo cha Ruge Mtahaba e, kinaonyesha kwamba Diamond Platinum ajali kuhusiana na kifo hicho au ni kwamba sio lazima kuonyesha kwenye mitandao ya kijamii kwamba umeumia ili uweze kuonekana umeumia au kuna maswali mengi sana ambayo mm, hayana majibu kuhusiana na Diamond Platinum lakini pia swala lingine ambalo limezua utata kabisa ni swala la mwanadada Lady JD. Swala la mwanadada Lady JD limezua mtafaruku sana baada ya mwanadada Lady JD kutoonekana kujali kabisa kuhusiana na kifo cha we, Ruge Mtahaba na maswali mengi ameweza kuibuka kwamba je mwanadada huyo e, bado ana asira sana na manehemu kiasi cha kutotaka kumposti lakini pia kutoonekana ku yali kuhusiana na kifo hicho lakini pia kutoonekana msibani kwa marehemu Ruge Mtahaba. E, ma, mambo hayo yameendelea kumwandama sana kwenye mitandao ya kijamii lakini swala kubwa sana ambalo e, limeonekana kumsumbua sana mwanadada Lady JD ni komenti ambazo zimeendelea kutiririka kwenye posti zake na hatimaye kuamua kufunga komenti ya posti zake kwenye mitandao ya Instagram. Lakini kitu ambacho kiliweza kuwashangaza sana watu ni pale mwanadada Lady JD juu ya bio yake pale aliweza kuandika I don't care. Eh, swala kubwa la msingi ambalo watu walijiuliza ni kwamba e, maana ya Lady JD kuandika I don't care kwenye e, posti yake kwenye bio yake hasa e, ili kwenda maana gani? Lakini pia aliweza kuandika pia hata kwenye E, posti yake moja kwamba i don't care e, kitu ambacho kiliweza kuwachanganya sana watu na watu kuamini kwamba kitendo hicho ni kuonyesha kwamba hajali kuhusiana na msiba wa Ruge Mtahaba lakini e, hile ni neno tu ambalo aliweza kuliandika hapo je neno hilo linamaanisha kwamba yeye hajali msiba au kuna nyimbo ambayo inakuja ambayo inahusiana na neno hilo i don't care e, swala hilo halijafahamika mpaka sasa na watu wameendelea kujiulizwa maswali mengi sana maswali ambayo yameonekana kukosa majibu Yo basi swala hilo limekuwa gumu sana hasa kwa mwanadada LJD pamoja na mashabiki zake lakini mwanadada LJD ameonekana akitangaza show yake ambayo ataifanya hivi karibuni e, tofauti na kujali ya mambo mengine ambayo yanaendelea lakini swala lingine ambalo limeweza kuzua mjadala sana hili ni swala kubwa sana ambalo e, nafikiri mwanadada huyu anapata mtihani mkubwa sana e, baada ya msiba huu wa Ruge Mtahaba kutokea. Mwanadada huyo ni mwanadada za maradi mketema. Kuna watu wengi sana kwenye posti zake wameonekana kumshambulia mwanadada huyo wakimuhusisha yeye pamoja na kifo cha Ruge Mtahaba. Kuna mambo mengi sana ambayo yameweza kutokea. Haya ni mambo ambayo yanatokea pale tu mareme inapotokea msiba. E, kuna watu singizia kwamba swala hilo linahusika na uchawi, swala hilo linahusika na nini lakini mwisho wa siku e, Mungu mwenyewe ndiye ambaye anajua e, sababu hasa ya kifo cha marehemu na sisi wanadamu e, hiyo ni njia yetu na siku zote tuta pita basi swala za la zamaradi mketema limeendelea kushika sana na zamaradi mketema ameonekana kuwa kimya pia hajajibu kitu chochote kuhusiana na swala hilo lakini komenti hizo zimeonekana kumshambulia sana lakini baadhi ya watu wamehusisha e, kifo cha Ruge Mtahaba pamoja na kifo cha Ndikumana lakini pamoja na kifo cha Ivan the Don kama unakumbuka kabisa kipindi ambacho Yozari the Boss Lady alikuwa na Ivan kipindi hicho waliweza mpaka kufunga ndoa pamoja na vitu vingine lakini baada ya hapo Diamond Platinum waliweza kuingilia kati na hatimaye 
huku mnyakuwa zari the boss lady e, baada ya zari the boss lady kuachana na Ivan the Don basi inasemekana kwamba Ivan the Don alikuwa alianza kupata matatizo ya moyo na vitu vingine na nini lakini baadaye Ivan the Don aliweza kufariki dunia na alaua mazote kwenye mitandao ya kijamii zilimwangukia zari the boss lady bila watu kufahamu sababu ya zari the boss lady kuachana na Ivan the Don na kukuwa na damu di platinum lakini bila kufahamu kwa ma, mahusiano ya Ivan the Don na Zari the Boss Lady alikuwaje kabla ya ku anza mahusiano na Diamond the Platinum lakini pia e, tukiachilia mbali e, mambo hayo lakini pia utaweza kuona kwamba e, baada ya muda pia e, Zari the Boss Lady aliweza kuachana na Diamond the Platinum na hivi sasa Diamond the Platinum yupo na Tanasha Dona Ukiachilia mbali swala hilo lakini pia ne, ukiangalia swala la Irene Woya pamoja na Andy Kumana basi ilionekana kwamba Andy Kumana na e, Irene Woya walikuwa na bifu sana e, baada ya kuachana na vitu vingine na Andy Kumana alionekana kulalamika sana kwenye mitandao ya kijamii lakini pia Irene Woya aliamua kuchukua hatua nyingine kubwa kabisa ili kuweza kukata mzizi wa fitna kwa kufunga ndoa na dogo janja siku chache baada ya kufunga ndoa na dogo janja hatimaye ndikumana aliweza kufariki dunia kuna baadhi ya watu ambao walisema ndikumana e, alichezewa mchezo huko kwenye timu yake kwamba labda walimwekea sumu na vitu vingine lakini wengine walisema labda alidondoka kwa ugonjwa wa moyo e, wengine waliweza kusisitiza kwamba e, Irene Woya alikuwa ndio sababu kubwa baada ya kuwa na dogo na, e, na dogo janja lakini kwa hivi sasa Irene Woya na dogo janja wameweza kutengana lakini pia ikumbukwe kwamba siku chache zilizopita tena dogo janja aliugua na kipindi ndicho e, Irene Woya alionekana akiwa na anafanya mambo yake akiwa anakula bata huko dogo janja akiwa hospitalini kitendo hicho kilipelekea watu kumshambulia sana Irene Woya lakini hivyo hivyo e, baada ya e, marehemu Ruge Mtahaba kufariki dunia pia watu wameweza kuhusisha mambo hayo pamoja na zamaradi mketema kwamba baada ya kuachana basi marehemu aliweza kuendelea kuugua na hatimaye kupoteza maisha kwa watu wameendelea kumtupia lawama kitu ambacho binafsi naona kama sio sawa kuna mambo mengi sana ambayo yanaonekana sio sahihi kwa upande mwingine unayaona kama sio sahihi ila kwa sisi kama Trico de Media tunaweka kama maswali ambayo yamezuka kwenye mitandao ya kijamii ambayo mpaka hivi sasa yamekosa majibu lakini yote na yote ni kwamba marehem ametutoka na tutaendelea kumkumbuka kwa yale mazuri yote ambayo aliyafanya na haya maswali yote ambayo haya na majibu sisi kama Tricode Media tumeona tu yaweke tu kama maswali yaliyokosa ma jibu na kama wewe mdau mkubwa ambaye e, unafuatilia Tricord Media una, unahisi unaweza kuwa na majibu lakini majibu ambayo hayatavuka mipaka usio bwana ehe unaweza kadondoka kwenye komenti yako hapo chini ili tuweze kuona mawazo yako wewe ni yapi lakini pia unawashauri vipi hao watu ambao e, wamesimamia kidede ya mambo haya Mhm. Hicho nacho ni kitu kizuri sana ambacho we kama mdau wa Tricord Media unaweza ukakifanya. Sisi kama Tricord Media hatuna mengi zaidi ya kuwa papole, ndugu, jamaa na marafiki wote na wale wote ambao wameguswa na msiba huu. Pole ni sana 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 na Mungu endelee kuwatia nguvu katika kipindi hiki ili muweze kuvuka salama sisi wenye Tricord Media pia tunajiona kama moja ya watu ambao wame fiwa na mtu wao wa karibu sana. Usisahau e, kusubscribe kwenye channel yetu na kubonyeza kikengele kwa pembeni utakuwa umetisha sana lakini pia ku like E, video zetu ku comment hapo chini lakini pia usisahau ku share kwenye mitandao mingine ya kijamii kama e, Facebook ya e, kama Twitter e, kama WhatsApp na wadau wengi sana utakuwa umetisha sana na hii ni Tricode Media